Hello， 大家好，今天我们来腌泡菜。常见的泡菜都离不开乳酸菌发酵这一过程，不管是东北酸菜、德国酸菜、四川泡菜、韩国泡菜、云南腌酸菜等等，无论风味如何，底层的逻辑无非就是乳酸菌的发酵。今天我们来做一个最最极简的泡菜，说清楚原理和逻辑，只需要水、蔬菜和盐，保证你一次成功。首先，什么是乳酸发酵？一句话说清楚，就是乳酸菌在无氧环境下把糖分转化成乳酸的过程。乳酸是一种天然的防腐剂，有助于对抗坏细菌，不仅能保存食物的味道和质地，还能保存其营养成分。乳酸菌在自然界中随处可见，人的皮肤和新鲜蔬菜的表面都有着自然的乳酸菌分布。而我们要做的，不过是创造适合乳酸菌生活的环境。乳酸发酵腌制的泡菜基本可以选用所有可生食的蔬菜，口感脆爽的尤其合适。今天我用了芹菜、白萝卜、胡萝卜、辣椒和芥菜。蔬菜本身提供了给乳酸菌用来分解的糖分，如果不是追求特殊的风味的话，不需要额外的加糖。有些食谱用淘米水来腌泡菜，也是利用了淘米水中的淀粉和糖分来帮助乳酸菌发酵。把要腌制的蔬菜摘洗干净，要是用的蔬菜非常新鲜，也不一定需要削皮。乳酸菌喜欢什么样的生活环境呢？首先肯定是要微酸的，所以腌泡菜的器皿要选择耐酸的材料。玻璃、陶瓷之类的就很合适。我们希望泡菜罐子里乳酸菌成为优势菌种。要抑制其他杂菌生长的话，首先要保证器皿干净，洗碗机高温洗一洗就很干净了。用的水也要是饮用水级别。一些传统做法会用凉白开，或者是加入白酒，这些都是为了消毒和抑制杂菌的生长。我这里把两个玻璃罐子洗干净，用热水涮了一涮。今天用到的蔬菜含水量不是特别高，所以我们会做一个泡菜水。泡菜水放多少盐呢？一个简单的公式是盐的用量等于蔬菜重量加水的重量的百分之二。大部分细菌不能在盐水里生长，但乳酸菌除外。所以泡菜水里放盐是为了创造一个不适合其他细菌生长的环境。首先称一下空泡菜罐子的重量，记下来，然后放入蔬菜和水。称一称总重量，减去空泡菜罐子的重量后，就得出了水加蔬菜的重量。一般所有的盐都可以用来腌泡菜，我今天用了海盐。把称重好的盐倒入泡菜罐里搅拌溶解，最基本的泡菜水就做好了。在这个基础上，可以按照口味增加不同的风味，比如西式腌黄瓜里的石螺和芥菜籽，或是我这里放的更中式口味的花椒和香叶。乳酸菌是厌氧菌，所以蔬菜一定都要浸在盐水里。如果蔬菜压不住，总浮起来怎么办呢？除了用泡菜石，可以用密封袋装一些水，这样就可以把蔬菜都压在水下啦。如果泡菜和氧气接触太多，表面可能会起白膜，这种白膜实际上是卡姆胶，对人体无害。但如果泡菜菌群失调、有异味、发霉或者看起来有问题，那就是食品安全最重要，千万不要再吃了
，另一罐芥菜也是用同样的方法腌制。我家其实随时常备泡菜，在腌新泡菜的时候加一些泡菜母水，也可以引入优质活跃的乳酸菌菌群，帮助更好的发酵。到这里就差不多啦，接下来就是时间和乳酸菌的力量了。乳酸菌在十五到三十度的环境下最活跃，所以先把泡菜罐子放在室温下发酵。记得每天要打开一两次排排气，因为乳酸菌发酵过程中会产生大量的二氧化碳。一周后芥菜开始变色，闻起来也有点点酸了。但是考虑到要硝酸盐，最好腌制三周后再食用。达到你想要的酸度后，可以把泡菜罐子转移到冰箱里。冰箱冷藏的温度会让乳酸菌发酵基本停止，这样就可以慢慢享用啦。自家泡的酸菜不会太咸，用来做小菜配粥或者再次入菜都非常的合适。今天的极简泡菜法只需要蔬菜、水和盐，破除迷思，随时自制泡菜，你也试试看吧。下期视频我会再用这些泡菜做一道酸香可口的云南菜肴，是什么呢？欢迎你下期来看。谢谢看到这里的你，喜欢的话别忘了点赞、关注、转发和留言。我是对对，我们下期再见。